வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கவிஞர் ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கை இட ஆறடி நிலைமை சொந்த மடா அமுதும் தேனும் எதற்கு நீ அருகே இருக்கையிலே எனக்கு எனும் நம் நினைவில் இருக்கும் திரைசை பாடல் வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் செய்யுளில் மரபு மாறாமல் ஓமைகளை தருவதில் தனிப்புகள் ஈட்டிய ஓமை கவிஞர் சுரதா குறித்த செய்திகளை இன்றைக்கு நாம் காணலாம் கவிஞர் சுரதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் திங்கள் இருபத்தி மூணாம் நாள் தஞ்சைக்கு அருகிலுள்ள பழையனூர் தற்போதைய சிக்கல் பகுதியில் திரு வேங்கடம் சண்பகம் இணையாருக்கு மகனாக தோன்றினார் சீர்காழி அருணாசல தேசிகரின் மாணவனான இவரது இயற்பெயர் ராஜகோபாலன் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் மீது மிகுந்த காதல் கொண்ட இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஜனவரி திங்கள் பதினான்காம் நாள் பாவேந்தரை முதன் முதலில் சந்திக்கும் தருணம் வைத்தது அந்நாளிலிருந்து பாவேந்தரின் அடிவொற்றி பாவேந்தரின் அன்பினாலும் அவர் தம் தமிழ் அறிவாலும் ஈர்க்கப்பட்ட இவர் பாவேந்தருக்கு நான் அடிமை அதாவது சுப்புரத்தினத்திற்கு நான் அடிமை எனும் பெயரை அடிப்படையாக கொண்டே சுப்புரத்தின தாசம் எனும் பெயரின் சுருக்கமாக சுரதா எனது தனது பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் பின்னாலில் அதுவே இவரது அடையாளமாகவும் மாறிப்போனது நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் தமிழக அரசின் அரசவை கவிஞராக இருந்த காலத்தில் அவருக்கு உதவியாளராக இருந்தவர் ராஜகோபாலன் என்றழைக்கப்படும் சுரதா தலைவன் இதழில் துணையாசிரியராகவும் முரசொலி காவியம் ஆனந்த விகடன் போன்ற எண்ணற்ற இதழ்களில் தனது கவிதை நூல்களையும் எழுதியுள்ளார் இவரது முதல் கவிதை நூல் சாவின் முத்தம் இவரது தேன்மாலை கவிதை தொகுப்புக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழக அரசின் விருது வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கலை மாமணி விருது வழங்கி இவரை கௌரவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் பாவேந்தர் விருதையும் இவர் பெற்றுள்ளார் என்பது சிறப்புக்குரியது அன்னாரிடம் ஒருவர் நீ ஏன் கவிதை எழுகிறாய் என்ற வினாவிற்கு இவ்வினா என்னை நோக்கி நீ ஏன் உயிரோடு இருக்கின்றாய் என்று கேட்கும் வினாவிற்கு சமமானது என்று கூறியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் அறிஞர் ஜெகன் சிற்பி அவர்கள் சிரஞ்சீவி இதழின் வாயிலாக ஓமைகள் மூலம் தமிழ் கவிதைகளை படைக்கும் இவருக்கு ஓமை கவிஞர் எனும் பட்டத்தை வழங்கினார் கவிஞர் சுரதா அவர்களின் படைப்புகளில் சில துளிகள் தேன்மலை துறைமுகம் சிரிப்பி நிழல் சுவரும் சுண்ணாமும் அமுதும் தேனும் பாரதிதாசன் பரம்பரை உதட்டில் உதடு எச்சில் இரவு எப்போதும் இருப்பவர்கள் சாவின் முத்தம் பட்டத்து அரசி மங்கையக்கரசி ஓமை கவிஞர் பாவலர் பாவரசர் என்றெல்லாம் போற்றப்படும் சுரதா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜூன் திங்கள் பத்தொம்போதாம் நாள் இவ்வுலக வாழ்வை விடுத்து இறைவனடி சேர்ந்தார்